فاشیسم در ایتالیا مصادره قدرت تنها تا یک سال اتحادیه سفید میلیالی مجموعی از اعتصابات را براه انداخت که 6000 کارگر از 340 مزرعه در آن شرکت داشتند وقتی محصولات رها شدند تا بپوسند و انبارها را سوزاندند فاشیست های فرانچی تصمیم گرفتند سازمان سوسیالیستا و کاتولیکا هر دو را از بین ببرند یکی از مزایای بزرگی که دسته های پیرانسیه ها در شمال و مرکز ایتالیا داشتند امکان جابجایی بود Increasingly, they worked according to a plan. They were organized in uh, hit groups, and they were very uh, good at obtaining support from local authorities. They very often, for example, were carried in lorries that belonged to the army, which had been loaned to them by local garrison commanders. Um, and they organized themselves in absolutely military fashion sometimes in order to destroy the basis of socialist activity there. Except in Russia, political violence was not seen in Europe before World War I. The idea of systematic political violence was a product of the war, expressed primarily after the war was over. But this was a new thing. This was a new kind of political style, and this was the sort of thing that in the main part of Europe was expressed more by fascism than by any other movement, even more than by communism. رفتار دستهای فاشیستی ستایش خشونت به خاطر خود خشونت بود. از نظر آنها خشونت قدرتمند و پالایشگر بود طولی نکشید که این خشونت به دنبال خود کشتار به همراه آورد میلیالی نوشت The first anti-fascist martyr in the Cremonese region was Giuseppe Paoli a very dignified peasant who was loved and respected by all for his industry and honesty در پایان سال 1920 فاشیست در حال پیشرفت در ایتالیا بود. شعار پیرانسیه ها این بود که من اهمیت نمی دهم. آنها زندگی را بی ارزش می شمردن. مانند زندگی در سنگرها. وقتی در انتخابات 1921 استان کرمونا سوسیالیست ها فاشیست ها را شکست دادند حمله فاشیست ها شدت گرفت. فاشیست ها تصمیم گرفتند عدم موفقیتشان در صندوق رای را با زور جبران کنند یک بار دیگر میلیاری رهبر کاتولیکا به شدت مورد ضرب و شد قرار گرفت گاهی قربانیان پیراهنسیه ها در جای نامناسب و در زمان نامناسب بودند گاهی تنها یک نفر را به خاطر داشتن گل میخک میکشتند چرا که نشان حزب سوسیالیست بود اما بیشتر قصد ها نتیجه ترورهای از پیش برنامه ریزی شده بود در دسامبر 1921 فاشیستا اتیلیو بولدوری معاون رئیس جمهور سوسیالیست شورای شهر را دزدیدند او را به مزرعی بردند و تا حد مرگ کتک زدند زنها و کودکان را وامی داشتند که شکنجگران دیگر را تماشا کنند تا درس عبرتی برای مخالفان فاشیست باشد. رؤسای فاشیست در استانهای شمالی مانند فرانچی هر زمان که می‌خواستند و هر طور که می‌خواستند رفتار می‌کردند. The only thing I think one can say is that it was organized on a local level. It was organized by fascist bosses who usually were ex officers. It wasn't however organized by Mussolini, there wasn't some kind of central directing plan. Very often Mussolini didn't really know what was going on and in the summer of 1921 he actually tried to stop the spread of violence because he was afraid that there would be a backlash and that the, the movement would lose its credibility as a parliamentary political force if the violence in the countryside continued. رؤسای محلی فاشیست چندان نگران رویه پارلمانی نبودند آنها معتقد بودند سوسیالیسم تنها با زور ریشه کن می شود فرانچی که نتوانست شورای سوسیالیستی را در انتخابات کرامونا شکست دهد به سالن‌های شهر یورش برد دو 
دوباره میلیالی هدف قرار گرفت خانش را به آتش کشیدند دولت لیبرال مقاومت کرد اما به شدت ضعیف بود پس فرستادن نیروی مسلح برای برقراری نظم و به قدرت رساندن دوباره مقاماتی که آزادانه انتخاب شده بودند سرباز زد در عبض نماینده با علاقه فاشیستی برای اداره استان معرفی شد خشونت پیروز شد فرانچی از بالکن اعلام پیروزی کرد فاشیست کرمونا سوشلیست هفت لست کنترول اف تاون هال فوریور تجربه کرومانا در قسمت های مرکزی و شمار ایتالیا نیز تکرار شد. فاشیست ها شاهد گسترش پیروزی بودند. گرچه دولت لیبرال بر سر کار آمد اما در بیشتر بخش های ایتالیا کنترل چندانی نداشت. All'inizio lo Stato non capisce bene che cos'è la violenza fascista e pensa che sia soltanto una conseguenza della violenza socialista. Quando la violenza fascista ha distrutto le organizzazioni socialiste e ormai ha imposto il dominio fascista in molte regioni dell'Italia del centro e del nord, lo Stato non è più in condizione di poter reprimere la violenza fascista. Certamente c'erano però anche delle simpatie. In fondo il fascismo dichiarava di proteggere lo Stato, di proteggere la società borghese, di proteggere la proprietà, di proteggere i valori patriottici, cioè tutti quei valori che i socialisti contestavano. فاشیست ها همچنان پیام بسیار مثبتی هم داشتند فاشیست Um, in some cases even to offer small pieces of land. So, so they actually, yes, they had something really sort of practical to offer some of the people whom they were trying to win over. They all built up these very powerful local machines, building a kind of totalitarian control, but only over single provinces. It was very local, but this sort of totalitarian control of single provinces, they really controlled everything. موفقیت فاشیست در مناطق روستایی ایتالیا تاثیر چشمگیری داشت تا سال 1921 اعضای حزب از 2000 نفر به 200 هزار نفر رسید همچنین تجربه پیروزی انتخاباتی را نیز همراه داشت 38 فاشیست از جمله موسلینی در پارلمان انتخاب شدند حمایت از فاشیست ها در کمال تعجب گسترده شده بود But there were also workers uh, and even some industrial workers. And one of the interesting factors, of course, is the presence of large numbers of students uh, out, in, a, in a disproportionate way to their numbers in the population as a whole. Until the end of 1922, the socialists were almost in the same way as the fascists were in the same way. The ما بعد سرانجام سوسیالیست ها برای متوقف ساختن فاشیست ها اعلام اعتصاب سراسری در اول آگست 1922 بود به منظور دفاع از آزادی های سنفی و سیاسی اعتصاب شکست کرد به جای اعتصاب کنندگان فاشیست ها و نظامیان قرار گرفتند فاشیست ها با حمایت آشکار پلیس و ارتش به ساختمان های سوسیالیست ها و اتحادی های سنفی حمله کردند روزنامه تایمز لندن گزارش داد فاشیست به خود ثابت کرده است که گروهی منضبط بیباک هستند که در مواقع ضروری آمادند. پس از اعلام اعتصاب عمومی فرانچی به گروه فاشیستا در پارما پیوست که یکی از نقاط قوت سوسیالیست ها بود. رهبر حمله پیراهن سیاه ایتالو بالبو بود یک رهبر مهدی فاشیست. او می دانست که وظیفه سختی در پیش دارد. موابرسی. موابرسی. شهر برای فاشیست ها رسوخ ناپذیر بود فعالیت های تجاری، شهرداری و خدمات دولتی برای سه روز تعطیل شد رهبر اعتصابیون ویدو پیچلی از اعضای مجلس سوسیالیست ها بود او اهمیت تاریخی مبارزه را می دانست دو 
دولت همچنان فقط تماشاگر ناتوان درگیری میان این دو حزب مسلح بود پیچلی صحنه را این گونه توصیف می کند At dawn, when the order was given to get the guns out and launch the insurrection, working class people took to the streets as bold as the waters of a river which is bursting its banks. Men, women, old people, young people from all parties and from no party at all were all there in a single iron will. Resist and fight. Barbo, Rahbar Fascist, Sarkhapa, Tahat Tassir, Garar Gerev. کارگران شیفتی کار می کنند با نظم و انضباط نظامی زنان طبقه کارگر برای ضد فاشیست ها از آشپزخانه نان شراب میوه و سیب زمینی می آوردند باید مهمات زیادی داشته باشند چون گلوله هایشان را ذخیره نمی کردند آنها شب و روز شلیک می کردند For the first time fascism found itself facing a well organized and well trained adversary Equipped, armed, and prepared to fight to the finish. Sarajab Mussolini be balbo farmane agab nishini dog. Agab nishini ke be harjo mar janjamit. Sir no fascist koshe shod pas sadu panjoh tan zakhmi shodant. Pirusi socialistan nishan dot ke fascista na shekas na pazirand bana chare na pazir. همانطوری که پیچلی به خوبی متوجه شد اما این صبح کاذب بود در تمام ایتالیا سوسیالیست ها از سالها جنگیدن خسته شده بودند دفاع از پرما آخرین تلاش سوسیالیست ها برای مبارز طلبیدن فاشیسم تیه 20 سال بود موسلینی در یا فرصتی تاریخی در اختیار دارد سوسیالیست ها منکوب شده بودند دولت ضعیف بود و ارتش همراه او حتی پاپ جدید دید مثبتی به فاشیسم داشت موسیلینی تصمیم گرفت ضد دولت لیبرال در روم راه پیمایی بزرگی به راه بیندازد روز پیش از راه پیمایی روم رهبران محلی فاشیست مانند روبرتو فرانچی با خشونت قدرت را در استانهای مرکزی و شمالی ایتالیا به دست گرفتند در 28 اکتبر 1922 پیران ها با قدرت خواستار پای تخت هم گرار شدند با اینکه نمایش چشمگیر و قدرتمندانه بود اما هنوز ممکن بود فاشیست متوقف شود جوانی باتیس تامندلا از وزرای کابینه دولت لیبرال کمک کرد تا دستوری به نیروهای مسلح داده شود تا اجازه داشته باشند با استفاده از هر نیروی مانع از راه پیمایی فاشیست ها در قلب روم شود شاه ویکتور امانوئل که در رأس دولت بود از امضای این دستور سرباز زد. The main instrument of violence in Italy was the Italian army. The leadership of the Italian army was obedient to the crown. Had the king ordered the Italian army to suppress the fascists, the army would have obeyed and the fascists would have been suppressed. روز بعد از موسولینی خواسته شد برای تشکیل دولت ائتلافی با پادشاه به روم برود. He had seen his major enemies in Italy being the socialists and the communists who wanted a revolution, wanted to depose the monarchy. He had seen the moderate political parties, the regular uh, parliamentary and more democratic parties, divided, relatively impotent, unable to cope with the situation in Italy. Therefore, what the king was doing in October 1922 was simply making the leader of the most uh, vigorous and dynamic new political movement parliamentary prime minister of a coalition government. دولت ایتالیا در برابر خشونت فاشیست کوتاه آمد. کشه موسولینی رهبر یه حکومت مشروطه را بر عهده داشت و تنها سه فاشیست در کابینش بود. او اطمینان داد که در سال اول حکمی به اجرا بگذارد که به موجب آن فاشیست ها مسئول تمام نیروهای پلیس ایتالیا باشند. پا 
پادشاه ناخواسته راه را برای حکومت تمام فاشیستی به رهبری مسلینی باز کرد اتاره واتسا از به قدرت رسیدن فاشیست و دستور جدید خوشنود بود From the point of view of a, a conservative banker, uh, the fact that strikes had been squelched, unions had been squashed, order had been restored, uh, were all extremely positive events. Now you had a no-nonsense government that was whipping people into shape and bringing the country into order. Fascists به سرعت و بیرحمانه به دشمنان کمونیستشان تاختند. کنسول انگلستان در تورین از سراحت فاشیست ها شگفت زده شد who are being hunted down for execution. Fascism in Italy. Mossadere of power. Fascism in Italy. Mossadere of power. Some days before this, in the Villa of Turin, the scene of the most dangerous scene پس از آن که ریکاردو دومین پسرش به دنیا آمد اتر واتسا بانکدار یهودی در گهواره او نشانه هایی را گذاشت که بیانگر اعتقادات پرشورش بود وطن، مذهب و خانواده که به اعتقاد خودش هر سه اینها را فاشیسم نجات داده بود On the crib where my son rests I have planted a tricolor flag next to the name of God written in ancient Hebrew script on a silver pendant This lively tricolore note, tied with a blue ribbon, seems to illuminate the room. در آن لحظه اتوره صدای گروه نظامی را شنید که در خیابان رژه می‌دفتند و سرود فاشیست ها را می‌خواندند. He's so excited and he grabs the child and takes him to the window and says, look at the, the new Italy being born and how fortunate you are to be born into this uh, new world. And it gives you a very touching and very human uh, portrait of what a sincere, if deluded, um, you know, Jewish fascist would have thought and felt uh, at that time. آباتسو و دیگر فاشیست ها معتقد بودند که خشونتشان کشور را پاک می کند. آنها کوشیدند تا بقیه مخالفان رژیم را هم مرعوب کنند. در اواخر 1923 یکی از افراد گروه فاشیست های عراضر اوباش جوانی امندلا وزیر لیبرال سابق را که سعی کرده بود جلوی مسیلینی را بگیرد طوری کتک زد که بیهوش شد. وقتی موسیلینی خبر این حمله را شنید خاطر نشان کرد Good. Tonight I shall dine with a better appetite. اما با همه این خشونت ها فاشیست ها در حزب اقلیت بودند و هنوز قدرت کامل نداشتند This left one basic fundamental question The question of long term political power How really to change the situation into a Mussolini government that would be more of a fascist regime that would keep him in power because he had no blueprint. در پارلمان جاکوب ماتیاتی نماینده میان روی سوسیالیست ها که بسیار مورد احترام بود موسیلینی را متهم کرد که آماده است تا چنانچه انتخابات به نفع او پیش نرفت زور به کار ببرد. نماینده فاشیست فریاد برابرد آری و موسیلینی سر تکان داد. در انتخابات 1924 به یاری تهدید و اعراب های قابل توجه نیروهای اعتلاف به رهبری فاشیست ها ادعا کردند که برنده 66 درصد آرا شدند. اما در جوان 1924 موسیلینی درگیر رسوایی قتلی جنجال برانگیز شد که او را برای همیشه تهدید به نابودی کرد. This was the Matteotti affair. The uh, murder by Squadristi of the leading spokesman of the Socialist Opposition in Parliament, who was kidnapped 
uh, and stabbed to death uh, and found the, cor the corpse was eventually discovered in the woods outside of Rome a couple of weeks later. So this, this was a major crime and atrocity that even went too far in the eyes of many fascists uh, and created uh, a basic political crisis. نقشه قتل ماتیوتی را دستیاران نزدیک موسولینی ترتیب داده بودند. نمایندگان لیبرال اماندولا در روزنامه‌اش ال موندو حملات تند و تیزی به فاشیست‌ها به خاطر این جنایت کردند. 39 million Italians are kneeling along the path of Mattiotti from the site of his martyrdom to his final resting place. And today they will rise to defend those ideals that factions and tyranny cannot kill, but only strengthen and glorify. The first six months after Mattiotti was murdered in June of 1924 were a very difficult period for Mussolini. Um, Several fascists had deserted him. Public opinion was very volatile. Um, the opposition parties were trying to make a great deal of uh, capital out of the situation. There was a real fear that he would be overthrown. Indeed, he himself, I think, more or less uh, gave up at one point and thought, well, you know, this was it. This was the end. <laughs> روبرتو فارانچی و سی نفر دیگر از رهبران فاشیست موسولینی را در صورت از دست دادن تسلط به اختیار فاشیست تهدید به مرگ کردند. موسولینی بر سر انتخاب بین ترک قدرت و سرکوب همه مخالفان یک بار و برای همیشه قرار گرفت. در سوم ژانویه 1925 موسولینی با اعتماد به نفس کامل پا به پارلمان گذاشت. او حتی سعی نکرد نقش خود را در مرگ ماتیوتی انکار کند. I declare before all Italy that I assume full responsibility for what has happened. Italy wants peace and quiet and to get on with its work. I shall give it all these, if possible in love, but if necessary by force. In the 48 hours after my speech, the whole situation will be changed. The January 1925 speech is the, the revelatory moment when fascism embarks upon the path towards dictatorship and the totalitarian state. He do, does it through a series of laws which eliminate the opposition deputies from parliament, which uh, increasingly censors the press, which uh, ultimately in 1926 leads to the dissolution of non-fascist parties and non-fascist trade unions to the structures being put into place of a police state and a one-party state. The Vatican, like the monarchy, stays silent. یک نفر زبان به سخن گشود. امن دولا. روز بعد روزهای امن دولا، ال مندان بیشت. This man Mussolini constitutes a pathological case not foreseen in the Constitution. Everything is subordinated to his mad ambition. اما طبق دستور جدید فاشیستا هیچ مخالفتی قابل تحمل نبود پیرانسیه ها امندولا را تشکیل کردند و وحشیانه کتک زدند فرانه چی شکل داشت که روش درستی بوده است It was Abendula who coined the term totalitarismo, totalitario, saying that what Mussolini was going for, though he was proceeding only step by step, in the long run was a total, what Abendula called a totalitarian dictatorship. And he was one of the most uh, effective spokesmen for the opposition, and someone who refused to stop, and refused altogether to shut up. That was why he was dangerous. Ama Khedizuk Saketsot. از شدت ضربات پریه هایش به شدت آسیب دیده بود او در هفتم آوریل 1926 به خاطر جراحاتش درگذشت وقتی مرد 44 سال داشت برای توهین نهایی گروهی از فاشیست ها در حالی که سرخوشان آواز می پس از مرگش خانش را ویران کردند موسولینی از اینکه از شر او خلاص شده بود آسوده شد اما 
اما حالا دموکراسی در ایتالیا پایان گرفته بود فاشیست و موسلینی قدرت تمام داشتند اکنون این سوال مطرح بود او سرانجام با قدرتش چه خواهد کرد پاسخین است دنیا را تکان خواهد داد